ഹലോ എവറി ബഡി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോ ഷൂട്ടാണ് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതിലൊരു കൊളാബ് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മോനും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പോരെ പോരെ പെട്ടെന്ന് പോരെ കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആൾ പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പാച്ചുവിൻ്റെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് പാച്ചു ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറില്ലേ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം മുൻപ് അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും എടുത്തില്ല അപ്പം അതിനൊരു കുറ്റബോധം എനിക്കുണ്ട് അവന് പാവ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവനും കൂടെ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ വേണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ കൂടെ പിടിച്ച് നിർത്തി ഇന്ന് അവൻ്റെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കാൻ പോവാം ബേബി പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുൻപും ബേബി പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ഷൂട്ടും കാണും പക്ഷെ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ന്യൂ ബോൺ ഷൂട്ട് കണ്ട് ശരിക്കും മടുത്തു എല്ലാം ഒരുപോലെ ബാസ്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഇത് പൊതപ്പിച്ച് തലയിലെ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ ബേബി ഷൂട്ട്സും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയൊരു ഇതില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തീമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അല്ലേ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ സ്വാഡിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ വെച്ച് കിടത്തുന്നു ബാസ്കറ്റിനകത്ത് കിടത്തുന്നു ചുറ്റും കോട്ടൺ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ഓക്കെ സാധാരണ മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗൗണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗൗണൊന്നും ഇല്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചേരുന്നത് ട്രഡീഷണലാണ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്നെ എന്നോട് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണലായ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാരിയും ഒരു ബ്ലൗസും ഒക്കെ എടുത്താണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാരിയും ബ്ലൗസും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം വൺ ഇയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്തായാലും ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസി തന്നെ ഒൻപത് മാസം ഈ വയറും വെച്ചുകൊണ്ട് സാരി അവിടെ കയറ്റി കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ കയറ്റി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിന് മുൻപും അങ്ങനെ സാരി അധികം എടുക്കാറില്ല ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ എന്തോ എടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് കൈയൊന്നും അങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബ്ലൗസൊക്കെ പാകമായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഒരു സാരി ഒരു ബ്ലൗസും എടുത്തൊരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട് അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ വരും പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പത്ത് മണിക്ക് ഏകദേശം ആവാറായി അവരെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി ചെല്ലട്ടെ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് അല്ലേ കുറേ ക്ലോസപ്പ് ഷോർട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നതല്ലേ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഒരു ബ്രഷ് പോലും ഇല്ലാതെ ഉള്ള നിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ കണ്ടു ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നല്ല ബ്രഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്താ ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മേക്കപ്പ് പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസപ്പൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫിൽറ്റർ നോക്കി ഒരു പരിധി ഇല്ലേ സത്യം പറഞ
അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു വിധം ഞാൻ റെഡിയായി സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്മലും മാലൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓണം പ്രമാണിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ കൊണ്ടു വന്ന് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ കമ്മലും മാലയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കോളാവോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ വയറൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സാരി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനോട് പറഞ്ഞ് മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കണേ കാരണം എപ്പോഴാ ബ്ലൗസ് വിട്ട് പോവാ സാരി ഒരു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാല്ലേ എന്തായാലും വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നതായിരിക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണിക്കാം ഞാൻ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾ സെറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അനീഷ് ആൻഡ് ആ അനീഷും ഭരത്തുമാണ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ നല്ല മെറ്റോണിറ്റീവ് എല്ലാ ഹൈറ്റും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാ മെറ്റോണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരുടെ ഇതിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് വേറെ കാണും കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും ട്രഡീഷണൽ ആണ് എന്തൊക്കെ ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കുറെ എടുത്തു എൻ്റെ ഇതും പാച്ചുകളും കൂടെ ഉള്ളത് ഇനി ചേട്ടന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചേട്ടൻ ആസ് യൂഷൻ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചേട്ടന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നോ രാവിലെ മുന്നേ ഉടുപ്പിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഇത് ഊരി പൈജാമ സെറ്റോട്ടെ പൈജാമ സെറ്റോട്ടെ പൈജാമ സെറ്റോട്ടെ ഇതൊരു പാടാണെന്ന് പറയും ശരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി എന്ത് ഈസി ആയിരുന്നു അതിനും വേറെ ആദ്യം കാര്യം നോക്കണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അന്ന് ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തുമില്ല ഇന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ജീവനീ വാഴ്വം നീ ദൈവം തന്തവാ 
അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കങ്ങ് വലിയ കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി പോയി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നായി പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ആ വാതയുടെയും പിന്നെ പാച്ചിക്കൂട്ടിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാക്കി അവരുടെ ഇതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു സാരി ഉടുക്കാൻ കാരണം ഒരു മാസം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഈ ഒൻപതാം മാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വയറങ്ങ് മാക്സിമാണ് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പൈജാമയിലാണ് സാരി കൊടുത്തത് അപ്പം പൈജാമ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ പോകും വയറിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആത്ത് വന്ന് വീണ്ടും സാരി മാറ്റി കൊടുത്ത് വീണ്ടും ചെന്ന് അവിടെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എന്നാലും എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇനി അവർ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ സുന്ദരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സുന്ദരിയാക്കിയ ഫോട്ടോസും കൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊരു മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ട്രഡീഷണൽ സാധാരണ ഞാൻ കാണുന്നതൊക്കെ ഗൗണിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനെ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് നല്ലോണം ഇവരെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തി കാരണം അവർക്ക് എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവർ ക്യാമറ തിരിച്ചും മടക്കിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അനുഷ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭരത്തെ ക്ഷീണിച്ചോ അപ്പൊ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പൂർവ്വ രൂപത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുടി ഒന്ന് വലിച്ചും കേട്ടി സാരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു സമാധാനം ഒരുത്തരാണെങ്കിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഞാൻ നല്ല കാര്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പറന്ന് മുൻപോട്ട് വരുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മുണ്ടും അടിയിലിട്ടിരുന്ന ചട്ടിയൊക്കെ അവർ ഊരി കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ